దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో మనకు ఈ మార్నింగ్ వీక్ గ్లోబల్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సమీపంలో అఫ్కోర్స్ మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ వన్ దగ్గర ఫ్రైడే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజ్ అయ్యాయి సో ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ లేదా స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తామేమో అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ వీకెండ్లో ఒక ఈవెంట్ అవుతోంది అనుకున్నది కాస్త గ్లోబల్ ఈవెంట్ నాన్ ఈవెంట్ అయిపోయింది వ్యాగ్నర్ గ్రూప్ రష్యాలో తిరుగుబాటు చేసి అందరినీ నివ్వెరపరిచింది ఆశ్చర్యపరిచింది కొన్ని లక్షల మంది సైనికులు కలిగి ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆర్మీ గ్రూప్ ఇది సో వీళ్ళు ఉక్రెయిన్ మీద యుద్ధం చేస్తున్నారు రష్యన్ ప్రభుత్వం తరఫున తిరుగుబాటు అయితే విఫలమైపోయింది అయితే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ పట్టు బలహీనపడుతోంది సన్నగిల్లింది అనటానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా తీసుకోవచ్చు తిరిగి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా తిరుగుబాటు జరిగే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతానికి తిరుగుబాటు ధరలు అందరూ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇలా మనం గ్లోబల్ న్యూస్ గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇది ఒకవేళ మార్కెట్స్కి ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అనుకున్నాం నాన్ ఈవెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక పెద్దగా దాని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిందే లేదు కాకపోతే ఫ్రైడే రోజు యూఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిశాయి మన మార్కెట్స్ కూడా నష్టాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి ఈ మార్నింగ్ డౌ ఫ్యూచర్స్ పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి కానీ ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది సో నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి బుధవారం రోజు మనకు మార్కెట్స్కి హాలిడే ఉంది అండ్ ఫ్రైడే రోజు ముఖ్యంగా మనం చూసిన ఒక పరిణామం ఏంటి అంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో వచ్చిన సెల్లింగ్ పన్నెండు వారాలు వరుసగా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతూ వచ్చాయి నిఫ్టీతో సంబంధం లేకుండా ప్రమేయం లేకుండా కానీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మనకు ఫ్రైడే ఒక వీక్నెస్ చూసినా వన్ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కనిపించాయి సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మనకు తెలుసు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైని టచ్ చేశాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అయితే ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది కానీ అక్కడ నుంచి వెనక్ తిరిగాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈచ్ ఇండెక్స్ నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సో ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా ఈ బలహీనత లేదా ఇక్కడ ఏదైనా స్టెబిలైజ్ అవుతాయా ఇది చాలా చాలా కీలకమైన అంశం ఎందుకంటే మనకు అశోక్ లేలాంటి దగ్గర నుంచి ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఎలాంటి ఫైనాన్స్ ఇండియన్ హోటల్స్ హెచ్ఏఎల్ అంటే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇలా చాలా కౌంటర్స్ మనకు ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ఎండ్ ఓ స్టాక్స్ అండ్ క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్స్ వీటన్నిట్లోనూ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ వచ్చింది సో ట్రేడర్స్కి లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్న ట్రేడర్స్కి ఇటువంటి కౌంటర్స్లో అలాగే మార్జిన్ పొజిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అంటే లివరేజ్డ్ పొజిషన్స్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బయటకు వచ్చేయాలి కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే షుడ్ అన్వైండ్ ఆ అన్వైండింగ్ కనుక ఎక్కువగా జరిగితే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మరింత సెల్లింగ్ వస్తుంది ఇది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే అందరూ ఈ మధ్య సరే మనం ఫీర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ కారణంతో అవన్నీ పెరిగిపోయాయి పెద్ద షేర్లన్నీ అని ఈ చిన్న చిన్న చెత్త చదారం కంపెనీల్లో కూడా పొజిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ సో ఆ స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఈ మధ్య ప్రమోటర్లు విపరీతంగా వాళ్ళ స్టేక్స్ నమ్మడం చూసాం బ్లాక్ డీల్స్ మనం లాస్ట్ వీక్ అంతా మాట్లాడుకున్నాం బ్లాక్ డీల్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్ని బ్లాక్ డీల్స్ వచ్చినా కూడా అన్నీ అబ్జార్బ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అక్కడ ఏదైనా బబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదు జెన్యున్గానే ఇన్వెస్టర్స్లో ఒక ఆసక్తి ఉందా ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మనకు చాలా సప్లై పెరగబోతుంది ఈ బ్లాక్ డీల్స్తో పాటు ఇప్పుడు ఐపీఓలు వస్తున్నాయి ఈ వారంలో మూడు ఐపీఓలు మనకు ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ఈ మూడు ఐపీఓలు ఐడియా ఫోర్జ్ డ్రోన్స్ తయారీ కంపెనీ దీనికి చాలా క్రేజ్ వచ్చింది మార్కెట్లో ఎందుకంటే డ్రోన్స్ అన్మ్యాండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్స్ అంటారు వీటిని సో ఈ అన్మ్యాండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్లో యూఏఎస్లో దేశీయంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఈ కంపెనీకి ఉంది ఒక పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కంపెనీ దగ్గర సో టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఈ రంగంలో పనిచేస్తున్న కంపెనీ ఇది ఒక క్వాలిటీ కంపెనీ అయితే వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా వస్తుంది ఐపీఓ ఈరోజు ఓపెన్ అవుతుంది ఇది అఫ్కోర్స్ మూడు చిన్న ఐపీఓలే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్లోకి ఇంకా వెళ్ళలేదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక మనం పూర్తిగా మార్కెట్ పరిస్థితి అయిపోయిందని అర్థం చేసుకోవాలి గతంలో జరిగింది మనకు పేటీఎంలు లేకపోతే జొమాటోలు ఇటువంటి ఐపీఓస్ వచ్చి మార్కెట్ని కృంగదీసిన వైన మనం చూసాం ఇప్
అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా డెఫినెట్లీ రిజల్ట్ సీజన్ మళ్ళీ మనకు కన్సూప్ మేరలో ఉంది రాబోయే ఇరవై రోజుల్లో ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే మనకు రిజల్ట్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతుంది సో రిజల్ట్స్ మళ్ళీ మనం బేరీజ్ వేసుకుంటూ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ని చూసుకుంటూ ఆల్రెడీ చాలా షేర్లు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ లోస్ నుంచి పెరిగిన షేర్లని వీటన్నిటినీ మనం మదింపు వేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి పోర్ట్ఫోలియోస్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాల్సిన సందర్భం కూడా ఉంది అండ్ ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో ఒక వార్త చూస్తున్నాను ఇండియాస్ సూపర్ మ్యాన్ స్టేచర్ ఇన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ బై ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు బి యుఎస్ క్రిప్టో నైట్ అని అంటే రెండు వేల డెబ్బై ఐదు నాటికి ఇండియా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ మార్కెట్ క్యాప్ షేర్ వరల్డ్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి పెరుగుతుందట చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఐ థింక్ లెస్ దాన్ టూ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ షేర్లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం సో ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి చాలా కాలం ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉండము అండ్ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళకి యాభై యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చే సమయానికి ఇండియా విల్ బీ అఫ్ కోర్స్ ఏ డెవలప్డ్ మార్కెట్ అండ్ ఇట్ విల్ నో నో లాంగర్ బీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ అండ్ కొన్ని ఇప్పుడు డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అయిపోతాయి లైక్ యూకే లాంటి కంట్రీస్ లేకపోతే జర్మనీ లాంటి కంట్రీస్ బహుశా అప్పటికి ఆపోజిషన్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంది సో ఇండియా అలాగే ఇక్కడ ఈ లిస్టులో నేను టాప్ ఫైవ్ ఎకానమీస్లో నైజీరియాని చూస్తున్నాను ఆఫ్రికన్ కంట్రీ విల్ బి సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అకార్డింగ్ టు దిస్ న్యూస్ ఐటమ్ బై ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ చైనా థర్డ్ పొజిషన్లో యూఎస్ ఉంటుంది ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఇండోనేషియా అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో నైజీరియా ఉంటుంది సో ఇలా వరల్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఇటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం చూసుకుంటే వీఆర్ ఎన్ఏ గోల్డ్ నిరా అండి ఇక్కడ నుంచి ఇండియన్ ఎకానమీ విల్ లీప్ ఫ్రాగ్ అంటాం మనం అంటే ఒక్కసారిగా ఒక కప్పగంతు వేసి ఒక అగ్రరాజ్యంగా ఎదిగే పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అన్ని రకాల పరిస్థితులు డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెంట్స్ కావచ్చు మన క్వాలిటీ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు ఇండియన్ డెమోక్రసీకి సంబంధించిన గవర్నెన్స్ ఇవన్నీ మనం పాపులేషన్ ఇస్తున్న డివిడెంట్ అంటే డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెంట్ యంగ్ పాపులేషన్ మనకు కలిగి ఉండడం అండ్ ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉండడం టెక్నాలజీస్ని మనం వేగంగా అందిపుచ్చుకోవడం ఇవన్నీ కారణాలు ఇండియన్ ఎకానమీ వేగంగా వృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయని మనం అనుకోవడానికి కాబట్టి డెఫినెట్లీ జరిగి తీరుతుంది అందులో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దాన్ని క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ చాలా చక్కగా అందిపుచ్చుకొని మనకు మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు మనం చూడబోతున్నాం స్టాక్ మార్కెట్స్ పరంగా సో బీ రెడీ టు గ్రాప్ దిస్ ఆపర్చునిటీ కుటుంబంలో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ఈ ట్రంకేటెడ్ వీక్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది కరెక్ట్ అండి అది కూడా ఎఫ్ అండ్ ఓ సెటిల్మెంట్ కి ముందు రోజు అనమాట ఇటు సెలవు కూడా ఉంటాం ఆ తర్వాత వీకెండ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ప్లే చేయటం కోసం నేను అనుకోవటం ఈ వారం కూడా మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే గత వారం నష్టాలు ఏదైతే చవి చూస్తుందో మార్కెట్ అనమాట దాని నుంచి కొంచెం తేరుకోవాల్సింది కూడా ఉంది కాబట్టి ఎన్ని రిలీఫ్ ర్యాలీ వచ్చినా కూడా సస్టైన్ అవుతున్నాయి మాత్రం కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉంది అన్లెస్ గ్లోబల్ క్యూస్ హైలీ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వీకెండ్కి ఏంటంటే మాన్సూన్ స్పెండ్ దేశం మొత్తం కూడా బాగుందని చెప్పేసి అని అనమాట దట్ షుడ్ బి వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఆర్బీఐ ఏదైతే కనుక చెప్పిందో స్టేట్మెంట్ అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ కీ అనేది అనమాట ఇటు వీకెండ్ లో పాలసీ మినిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే మేబీ మన దగ్గర పాజ్ ఏ ఉంటుంది కానీ తగ్గించడం అంటూ ఉండదు అనమాట టిల్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చే వరకు వడ్డీ రేట్లు అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి అయితే ఓవరాల్ గా అనమాట మార్కెట్ లో లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తే ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో కూడా కాస్త సెల్లింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ అరౌండ్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అనమాట కరెక్ట్ అయ్యి అయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఓవర్ వన్ పర్సెంట్ ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది చూసాం అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ కూడా నెట్ ఆన్ నెట్ అనమాట ఆల్టర్నేట్ బోర్డ్స్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ తర్వాత ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోడ్ నెట్ బయింగ్ అనమాట చూస్తే కనుక సరే అండ్ మంత్లీ బేసిస్ అయితే ఇంకా ఏడు వేల కోట్లు పాజిటివ్ గానే బై బైంగ్ మోడ్ లో ఉన్నారు అయితే ఎఫ్ఐఎస్ బై అండ్ లాంచ్ ఏ స్టాక్స్ కొంటున్నారు లేకపోతే ఏ స్టాక్స
आइडिया फॉर जो साइंस सब्सिडरी साइंस डीएलएम पीके पीके हेच वेंचर संजय पे संपटा कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो रहा हूँ एसएमई सेगमेंट लो पेंटागन रफरो ये तो ग्लोबल पेट इंडस्ट्रीज़ हो एंड क्रीडिया टेक्नोलॉजीज़ हो ना सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं ना ये रहना आईपीओलो लिस्टिंग गेंस की छोटा मन को नाले का अंता अप्लाई चाहिए लगे ना बट अदरवाइज मे बी आइडिया फोर चो हाइप तो कम आता कस्टे कुछ सब्सक्राइब बड़ा काव्य चो बट ऑन लिस्टिंग करवाते जजमेंट चेस करते बैकग्राउंड जब पेस्ट करना था बैंक निफ्टी बड़ा गतवारम मन जिससे कन का 44,000 किंदे क्लोज आउ आई थे बेन पॉइंट जिस तरह का क्लियरली 18,700 की स्लिप टाइम जी निफ्टी लगाना पड़ता है। मानो रिपीटेड का चिप्तनों 18,700 इस तरह सपोर्ट पॉइंट का सस्टेन का आते थे 18,400 500 बैंड को डर उच्च पॉसिबिलिटी होंगे जब पेशन ये पूर्व कॉल्स को डर नंबर का हाईएस्ट एक्यूमुलेशन 19 देखेर ले 18 19 तक चल तो उनका लेकर निफ्टी आने का नुमाता ही सीरीज लो। अरे पुट ऑप्शन्स चूसते हैं कहना कि 18,600 तो 500 लेकर कोड़ा पायलट पॉप में एंड ओनली टू सेशंस बिफोर ये दोनों तो बेकार पड़ती एफएनडो सेटलमेंट तो बेकार पड़ती कस्ट वॉलेटिलिटी एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी की प्रिपेयर गाइडेंस तरवात आईटी स्टॉक्स पर फिश राउंड ऑफ सिलिंग अटला उचित है यूएस रेगुलेटर्स क्वेश्चन जैसे नारा में आधानी स्टॉक्स लो ये वेदन का सिलिंग उचित है यानी कोन अब्जर्व चेस हैं काबर्टी मार्केट लो बैंड वाला मेरो का उनको ना कोटना ट्रेडिंग बैंड हो काबर्टी ट्रेड केयरफुली बट हेड ऑफ � सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की 20 परसेंट रिटर्न्स इन जोरो इच्छे पास बिल्कुल आउट ऑफ़ नंबर था। काबर्टे लास्ट क्वार्टर में ये रिजल्ट्स पास आए चरो दाने पट्टी गाइडेंस इन पट्टी चूसी इपुर करेक्ट आई थे गन का स्टॉक्स हाई नीचे में भी वो 15 टू 25 परसेंट करेक्ट आई थे आ Definitely, they can become good picks in mid cap and small cap. Excess huga buy products in house round there. Options kode ekku man dadu ikka nari matya kaan okkati jepta ni. Implied volatility baga low unna kode nan matta options buy jayali. Implied volatility baga high unna kode options sell jayali. Yipkoda IV peru ita andri kaapatti kaasta jayadat ka onna man kode jepta. Okay. So, foreign institutional investors yen chai bhoot naru. Last week waldu. Amakal mudah betul. Ini macam tiga perut tu, na, lagi pote ekonomi cuma lebih valu kono gold jas tar. Ia macam mana? Mana ko markets lo, oke direction ni, perubahan tu macam siapa macam. Break tu, na, break terus tar. Raindra garto, Prasad garto, mati lah. Deal TMT, sorge sema channel ud farms and LIC, sahur pis tu na, business breakfast show kembali. Selamatkan. So Prasad garu, dah business channel lo, waktu jauh tu nte. Manusia akan kau ananda dolar kallo teli ada tuan. So orang orang lembah itu nanti ke mana desa. Renda wa ati pada ekar mega awal bulan subuh tuan. Ni perut korak ar under ke perut bela under ke gula. Aduh tuan ini banggar bahagian tu kan pisah tuan. So maybe twelve percent market share market cap orang kat twelve percent share in the world. Phenomenal growth. Ante oka ati pada sampadu susu jarak subuh tuan. Di ni mana ni perut iu terong of course mana Orang orang korang nak pergi, orang orang dah bayar dente, mari kasangan dah pernah kah bantu orang. Ipeti korang orang lagi, 820, ini awak kah sial ni, evi dengan andi push call orang. Ante, perlu korang latest transport call orang ni. Ipetu katakan tu, gana orang korang ni terkas status orang ni, kah mana korang four five years itu kah ni India lor orang growth solid ifa ipoi, bermakna mana base start up. Yang terawat yang ni base mungkin segi orang perlu, china china innovation skor orang remarkable gains tu bisday. Ipul baru kau makan India lah jadu tuan tuan ni, ni kotte innovation cheese nak kuda, ada Amerika perbitu lah, ada ni UK perbitu lah, ada ni kedua ni perbitu ni, mana kiri value awas tuan tuan. Adi mara ali ente awas tuan tuan, India is innovative hub dan rawali, India lah ucin tuan, nama tuan ni kiri, mana ikut sar cahat orang tuan tuan ni kuda, nama kau kuda rawali. So ni rawali ni interaction je peru, ini corporate governance issue kane mandi, business governance issue kane mandi, government ucin tarawata. 
పొలిటికల్ వెండెట్టా కొన్ని పార్టీల మీద కొన్ని ప్రాంతాల మీద ఉన్న మాట వాస్తవం అవ్వచ్చు కానీ ఇండియాకు మాత్రం దివ్యమైన భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి మాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చింది ఇంకా ఇదే కాదండి అంటే మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత బాగుండే దాని గురించి ఆలోచించుకుంటే మీరు అన్నట్టుగా మీరు నేను కుటుంబరావు గారు మరి ఎవరు మరీ దీర్ఘాయుష్లు అయిపోయి నూట యాభై ఏళ్ళు బతికితే తప్పితే మనం ఎవరం చూసే అవకాశం లేదు కాబట్టి దాని గురించి కళలు కని నోరు ఉంచుతుందని ఆశపడే కన్నా వాస్తవంలో కనుక వస్తే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అది ఎంత రావాలి అంటే ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ పెరగాలంటే మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కనుక పెరిగితే చాలా సంవత్సరాలు కాంపౌండ్ అంజల్ గ్రోత్ రేట్ పెరిగితే మీరు చెప్పినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి మనం ముందు పడిపోతాయి ఇది పెరగాలి అంటే మేము అందరూ చెప్పినట్టుగా ఫౌండేషన్ సరిగ్గా ఉండాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అమెరికా వెళ్తే ఆ ట్రిప్ లో సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్యూర్ అయిందా పక్కన పెడితే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సస్టైన్డ్ గ్రోత్ ఉండటానికి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇండియాకి రావడానికి మాత్రం మోడీ గారి పర్యటన విపరీతంగా హెల్ప్ చేసిన దానిలో డౌట్ లేదు ఎందుకంటే గూగుల్ ఐ మీన్ అమెజాన్ ఇద్దరు కలిపే ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని ప్రామిస్ చేశారు అవునండి నేను అదే చెప్తున్నాను అంటే ఒకటేమో మనం చూస్తుంది అంకెల్లో ఇప్పుడు గూగుల్ కానివ్వండి అమెజాన్ కానివ్వండి పదిహేను బిలియన్లు ఇరవై బిలియన్లు చేస్తానంటాం అది ఒక లెక్క అండి రెండో లెక్క ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ చేసేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పెద్దగా ఎక్కువ మంది నోటీస్ చేయని చూస్తే నేషనల్ హైవే ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్హెచ్ఏఐ వాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్ గా ఏం చెప్పారంటే మా అసెట్స్ అన్నింటినీ కూడా మానిటైజ్ చేస్తాము మా డెట్ ను తగ్గించుకుంటాము అని చెప్పి దాదాపుగా మూడున్నర లక్షల కోట్లను మానిటైజ్ చేస్తామంటున్నారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్స్ అందరికి ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ చూసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మెజారిటీ మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్టేబుల్ ఇన్కమ్ ఫ్లో నమ్మదగినది ఉన్నది ఏంటి కావాల్సింది ఏంటి ఇండియాలో ఉన్న రోడ్డు సెట్స్ ఇండియాలో దాదాపుగా ఐదు వేల కిలోమీటర్లు పర్ ఇయర్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు రోడ్లు విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇలాంటి రోడ్ డిసెట్స్ మానిటైజ్ చేస్తే ఫారిన్ లో ఉండే క్యాపిటల్ లో దాదాపుగా మూడున్నర లక్షల నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు ఉందండి దానికి ఆ మొత్తం ఆ అప్పు అంతా కూడా మానిటైజ్ చేస్తాను అని చెప్తే అంటే సడన్ గా ఓవర్ నైట్ ఏమొస్తుంది ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కి త్రీ అండ్ హాఫ్ లాక్ క్రోర్స్ వస్తుంది మనం మాట్లాడుతుందల్లా ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి ఈక్విటీ లోకి వస్తున్నాయి పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు అన్నాం ఎక్కడ ఇరవై వేల కోట్లు ఎక్కడ నాలుగు లక్షల కోట్లు ఇలా డబ్బులు రావడం మూలంగా మనకేం అడ్వాంటేజ్ వస్తుందండి వాళ్ళు మన ఇండియన్ డబ్బులు తీసుకెళ్లిపోతారా అని డూమ్స్ డేస్ మాట్లాడతారు కానీ ఇండియాలోకి ఫారిన్ ఫ్లో వస్తే ఆ మనీ ఈజ్ కమిటెడ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ రోడ్ డెసెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ ఉంటారు అంటే దాని ట్రిపుల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అంటే అన్బిలీవబుల్ గా పెరిగిపోతుంది సో కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా నేను ఎప్పుడు మీరు నన్ను అంటా ఉంటారు మీరు బి పాజిటివ్ అని ఐఆమ్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకా రెండు ఫ్యాక్టర్స్ లో మనం చూస్తుంటే ఇంత రోడ్ డెసెట్స్ వస్తుంటే ఆ ఫ్రీ అయిపోయిన క్యాష్ ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటి అప్పు తీర్చడానికి వాడతారు నేను హెచ్ఏ కానీ వాళ్ళు ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపెక్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపెక్స్ ప్రపోజ్ ఫర్ దిస్ ఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ముందు అది ఆలోచించబోయే ముందు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ లాక్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెడితే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లో ప్రొవైడ్ చేసింది పది లక్షల కోట్లు అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా సెప్టెంబర్ లోపల ఖర్చు పెట్టండి అని మినిస్ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడు అనాసక్తి కానివ్వండి అలసత్వం ఉంటుంది యూజువల్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ మీట్ అవటానికి లాస్ట్ క్వార్టర్ లోనో ఎప్పుడు పుష్ చేసుకుంటూ పోతుంటారు సెకండ్ హాఫ్ లో చూద్దాం సరే మీరు మళ్ళీ అన్ని విమర్శలు వెళ్ళిపోయారు అసలు నేనేమో బంగారం భవిష్యత్తు అంటుంటే మీరు దానికి భవిష్యత్తు చెప్తున్నా యూత్ ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలి ఈ అవకాశాలని యూత్ అందిపుచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆశాభావం దొరకదు అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఫ్యూచర్ నాకు బ్రైట్ గా ఉండి తీరుతుంది విదేశాలకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అనుకోవాలి ఇండియాలో వచ్చే అవకాశాలు విపరీతం ఖచ్చితంగా మనం చూడమేమో కానీ మన ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్ లో ఖచ్చితంగా అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయిన ఇండియన్స్ కూడా ఇండియాకు వచ్చి ఎక్కడికి ఎక్కడే సెటిల్ అయిపోయి ఎక్కడే సంపాదించుకోవడం ట్రై చేయడం అనేది నూట ఇరవై రూపాయలు జరగబోతుంది సో కాబట్టి క్యాపిటల్ మార్కెట్ పెరుగుతూ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతూ బోల్డ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవెన్యూస్ ఉంటూ స్టడీ ఇన్కమ్ ఫ్లో ఉంటూ ఇంత ఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇండియాని అడ్డుకోవటం ఎవరి వల్ల కాదు అదే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గురించి నేను మాట్లాడను బట్ డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్రైట్ లేకపోతే కొద్ది ఒక
ఐ థింక్ మంత్లీ ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుందండి ఫ్రైడే రోజు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఫర్ ద మంత్ సో ఈ మంత్ మనం చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో అండ్ ఓపెన్ వాజ్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అందరికి తెలుసు ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ హై వెళ్ళటం చూసాం మనం సో వెరీ టైట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో ట్రేడ్ అవటం చూసాం అండ్ మంత్ ఎండ్ లో గివ్ అప్ చేస్తుంది నిఫ్టీ సో ఒకవేళ ఈ మంత్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ పైన క్లోజ్ అయి ఉంటే కనుక ఆల్ టైమ్ హై పైన మార్కెట్ ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ దాకా కూడా జూలైలో చూపించే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ ఫ్రైడే క్లోజింగ్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ అంటే వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ బిలో ఎయిటీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ప్రాబ్లీ మార్కెట్ ఈస్ లైక్లీ టు కరెక్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం బట్ ఏదైనప్పటికీ డే సెట్అప్ మనం చూస్తే కనుక ఇంకా వీఆర్ అబౌట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఒకవేళ దాని కింద ట్రేడ్ అయిందంటే కనుక వీఆర్ లైక్లీ టు టచ్ ద మంత్ లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వెరీ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఆ లెవెల్ అయితే మనకు ఓపెన్ అప్ అవటం చూసాం అండ్ దాని తర్వాత ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ త్రీ అని మనకి సూచిస్తుంది మార్కెట్ పరంగా చూస్తే కనుక సో నిఫ్టీలో అగైన్ ఈ భయం పోవాలి కరెక్షన్ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఉంటుంది అంటే కనుక అట్లీస్ట్ ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ అబో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ దాని పైన క్లోజ్ అవుతేనే ఈ ఫియర్ ఏదైతే ఉందో మేబీ కొద్ది సెల్ ఆఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అది కాస్త వీడ్ అయిపోతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో బయోన్ డిప్స్ కానీ ఇప్పుడు కూడా నిఫ్టీలో చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టీప్ కరెక్షన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడాను అది వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ట్రై టు బాయ్ అట్ దోస్ లెవెల్స్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ గా మనం చెప్పుకోవాలి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మన దగ్గర తెలుసు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ గా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రెడ్ అవుతుంది ఇంట్రా డే లో పైకి వెళ్ళినప్పటికీ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో చూస్తే సిక్స్ సెషన్స్ లో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కిందనే క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ మంత్లీ చార్ట్ మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఒక రెడ్ బార్ ఆల్రెడీ రావడం చూసిన ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ టూ వాజ్ ద ఓపెనింగ్ మంత్ లో అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు టాప్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకు థౌసండ్ పాయింట్స్ వరకు కరెక్ట్ అయ్యి అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో మంత్లీ చార్ట్ వెళ్ళి చూస్తే డెఫినెట్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బేరీస్ లో కనిపిస్తుంది మనకి అండ్ మనం క్లియర్ గా చార్ట్ పరంగా చూస్తే వసంత్ గారు లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే పెరిగాయో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ లో బంధన్ బ్యాంక్ లాంటిది ఆర్బిఎల్ ఇండస్ ఇండి ఇవన్నీ కూడా మంచి రిట్రెస్మెంట్స్ అవటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పార్టిసిపేట్ ఎక్కువ చేయలేదు కానీ మార్క్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడుతున్నప్పుడు కొద్ది కరెక్షన్ రావటం చేసినాం ఎస్పెషలీ మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ లైక్ మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇవన్నీ కూడా మంచి కరెక్షన్ గురి అవటం చూస్తున్నాం సో దీన్ని బట్టి మనకి క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే మనీ ఈస్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద చార్ట్స్ అండ్ అది ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది మనీ అనేది మనం చూస్తే కనుక ఎస్పెషలీ ఎఫ్ అండ్ ఓ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక హాస్పిటల్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్ లో లాస్ట్ వీక్ మంచి మనీ రావటం చూసాం అదేవిధంగా టైర్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి ఫ్లో రావటం చూసాం యాజ్ పర్ చార్ట్స్ అండ్ టాకింగ్ సో డెఫినెట్లీ మనీ వచ్చినప్పుడే స్టాక్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి దట్స్ ఇండికేషన్ అని అనుకుంటాను అండ్ మన కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గరలోకి రావటం చూస్తున్నాం దట్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆపర్చునిటీ అని అనిపిస్తుంది అపోలో హాస్పిటల్ గానీ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది కరెంట్లీ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఏఎంసి లో కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చే ఛాన్స్ మనకు అనిపిస్తుంది అండ్ వీక్ ఉన్న సెక్టర్స్ ని విషయం ట్రై టు అవాయిడ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అని చెప్పుకోవచ్చు ఫినాన్షియల్ స్పేస్ లో ప్రాబ్లీ చోలా ఎంఎండమ్ ఎల్ఎన్టీ ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ మనకి డిఫెన్స్ స్పేస్ లో కూడా ఒక మంచి సెల్లింగ్ రావటం చేసాం స్టాక్స్ లైక్ హెచ్సిఎల్ గానీ బీడిఎల్ మజ్జా డాక్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం వాటిల్లో దేర్ మైట్ బి సమ్ మోర్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ సో వాటిని ఇమీడియట్లీ అయితే అవాయిడ్ చేయటం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అండ్ హైబీటాస్ లో
మైక్ గివ్ సమ్ ఆపర్చునిటీ ఫార్టీ వన్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ దాకా రావటం చూసాం మేబీ థర్టీ త్రీ ఆ రేంజ్ లో మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ జొమాటో కూడా అరౌండ్ ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ దాకా రావటం చూసాం సో ఆ స్టాక్ ని కూడా వాచెస్ లో పెట్టుకుని కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని మంత్లీ చార్ట్స్ కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఒకవేళ మంత్ ఆన్ మంత్ మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంటే ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ ట్రై టు పిక్ మోర్ అని చెప్తాను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జొమాటో చూస్తే కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హాఫ్ అంటే ఫ్రైడే రోజు ఇట్ హాస్ టు క్లోజ్ అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ హాఫ్ దెన్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లోనే నైన్టీ వరకు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ కరెక్షన్ రాదని కాదు సో స్టాక్ ఆల్రెడీ ఎయిటీ ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ టూ దాకా కూడా రావటం చూసాం మనం గత వారం మేబీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ ఎ గుడ్ బాయ్ బట్ ఒకవేళ క్లోజింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ పైన అవుతే కనుక నైన్టీ వరకు పొటెన్షియల్ టార్గెట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో కనపడుతుంది రైట్ ఒక మంచి అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు మీరు మనీ ఈజ్ మూవింగ్ టు ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ టు అదర్ ఫైనాన్షియల్స్ లైక్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఇన్సూరెన్స్ ఏఎంసి ఇలా మూవ్ అవడం చూసాం లాస్ట్ వీక్ అండ్ మనీ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ కిమ్స్ లాంటి కౌంటర్స్ లో మనం హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం గమనించాం అలాగే ఆటో యాన్సల్టీస్ టైర్ కంపెనీస్ కావచ్చు సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ పెద్ద బ్లాక్ డీల్ జరిగింది అండ్ ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ ఇలాంటి వాటిలో బల్క్ బయింగ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఇవన్నీ సెక్టర్స్ అండ్ స్టాక్స్ టు వాచ్గా చూడవచ్చు చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం సో మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ పాజిటివ్గానే కనిపిస్తోంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ ఈ లెవెల్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తోంది సో లెట్స్ సి మరి కొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఈలోగా కాలర్స్ని మెయిలర్స్ని తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు ధరణి అండి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అడగండి ధరణి అదేంటి కేపీఐటి లో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా అండ్ అలాగే ఇది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అంటుంటారు కదా అది దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదండి సలహా ఇస్తారా సో ఇండెక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ఎలాగ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ లో అండ్ కేపీఐటి ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర 50 ఏంటే Of course, it can go up to 1200-1250, but in this case, there is a chance to get a correction. So, in our country, 960-970, one should try to rebuy. Definitely, 50% profit here. And in 1250-1300, one should book profits. In this case, there is a chance to get a range. A range can be 850 to 1250, maybe 100 points aberration. So, now, I think next to one quarter, this range is applied. Okay. ప్రసాద్ గారు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ఈటీఎఫ్ ఉంటాయి కదా వాటిలో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా ఈటీఎఫ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వర్సంత్ అందులో దట్ రిప్రజెంటేషన్ దట్ సెక్టర్ కాబట్టి లాస్ వచ్చినా కూడా కంపెనీని అమ్మాలంటే రూల్స్ ఒప్పుకో కాబట్టి వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా పట్టుకుని వెళ్ళాడతానే ఉంటారు దానికన్నా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వెళ్ళాలంటే ఐ థింక్ షీ షుడ్ బెటర్ మూవ్ ఇన్ టు ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బికాస్ దే ఆర్ డైనమిక్ ఇన్ ఆఫ్ ఆ లెవరేజ్ ఉంటుంది కంపెనీ కనుక బాగాలేకపోతే ఇమీడియట్ గా అమ్మేసి మళ్ళీ మంచి కంపెనీ రీప్లేస్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ మనం ఆల్రెడీ చెప్తా ఉన్న దాని ప్రకారం యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఇస్ గుడ్ సో ఖచ్చితంగా ఐ థింక్ షీ షుడ్ గో ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాన్ ఈటీఎఫ్ సో చాలా ఉన్నాయి మీకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అనేవి మార్కెట్ లో అనేక ఉన్నాయి సో ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లు యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నిపన్ ఇండియాలో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఉంది ఇవన్నీ మీరు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవడానికి అద్భుతమైన స్కీమ్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మెచ్యూరిటీ ఈ స్కీమ్స్ లో మనకు కనిపిస్తోంది ఇంత ముందు ఆపరేట్ చేసిన విధానానికి ఇప్పుడు ఆపరేట్ చేసిన విధానానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఇవన్నీ బాగా నిర్వహించబడుతున్న స్కీమ్స్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ కోదన్ రామ్ రెడ్డి కర్నూలు నుంచి అడగండి సార్ ఐడియా రియల్ ఎస్టేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాం సార్ ఐడియా వోడాఫోన్ ఐడియానా తెలుసుకోవాలనుకుంటాను సార్ పిరామల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్రోపోలీ హెల్త్ కేర్ 
डेफिनेटली कंपनी फ्यूचर <coughs> इंडिया मार्केट ओपन अंग विशेष फ्लाट ओपन इनफाक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी को बेटर ओपन अंदी And since X, but in point eleven, so flat gain can be seen. Mid cap index is down point one five percent, and advances declines to the pristine positive can be seen. I throw out a few things. Mark the other side. Flat opening uh, uh, majority of the stocks logo logo flat moves a can be seen. Mid cap index is underperforming. Right there, who is in a trading occasion can be seen. I think first half now is critical, and if you remember, I mean, that bank Nifty has gone up little, probably, and uh, IT index could be weaker today also. So Nifty is flat, covered. So there is some news, maybe three cement low, gap down with seven percent downside. Maybe that low long term players corporate should do that. Because twenty one four hundred is seven months low, twenty two seven fifty two is almost six months low. So good stocks, still not correction, which one should try to buy, buy three cement. Up to twenty-one thousand five hundred for next six months and that's why I should eat eat time low. Maybe at any enterprise shorting opportunity is on the twenty-three uh, sorry twenty-two forty is the stop loss. So if someone wants to go short, that is a shorting opportunity forty rupees second inch risk on the and maybe two zero six zero hundred and ten rupees reward on the. So that's one one can take a call. Okay. Three seventh slow IT rate say the end la weekend loan on matra last four days thing chota nahi that is one negative. ओके मे बी दट वन नैगट्व अलगे लोकल षेर मन को लोकेश मेषी स्टाक ऐक्ट क्रैडे स्टाक स्ट्रांग क्लोज का चूदा ईरोजुवी मरुक न्यू हई दिशा वो अंड अवांट दि स्टाक मन गतमको चक्ट निश् प्लेयर एडल नलब रूपये अंदर सो चाल स्ट्रांग गेन्स अवांट इवे मैं चूस्त इवन मन को स्थाक आणी मुत्याल मन भाव मार्केट परंग ओके तेजपाल रेडी मेल पंपर ईपीओ ग्रीन शेफ एसएम ईपीओस आये अड़ी रेप क्लोज ईपीओ सो गै स्टवल किचन सामग्री किचन अप्लयस तैयार कंपनी एसएमई ईपीओ चंपनी अंडी अंत प्रत्येक चला कांपटेट लैंडस्के पे कंपनी अं प्रमेंटली आनलो वीलू प्रोडक्ट अम्मतूर नदी चावा ईपीओ गुजरात अंदे चुप्तना 
గొప్ప ఐపీఓ కాదండి యూ కెన్ అప్లై కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకోగలిగిన ఎపిటైట్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు ఎనభై రెండు రూపాయలకే ఇస్తున్నారు కాబట్టి యూ మే ట్రై మరొక మెయిల్లో చదువుతాను బాలభాస్కర్ మెయిల్ పంపించారు ప్రెస్ మెన్ అడ్వర్టైజింగ్ అరవై రూపాయల్లో రెండు వందల షేర్లు తీస్తున్నారట ఈ మధ్య ఎవరో ఒక సైన్ పోస్ట్ అనే కంపెనీకి ఉన్నదట ఈ కంపెనీని ప్రెస్ మెన్ అడ్వర్టైజింగ్ అందుకని తీసుకున్నా అని చెప్తున్నారు ఫాలో అవుతున్నారా కుటుంబం అలాగే ఇందాక మన అబౌట్ త్రీ ఎం హనీవెల్ ప్రసాద్ గారి మూడు కొనుక్కోవచ్చా ఫండమెంటల్ ఎలా ఉన్నాయి గ్రూప్ నుంచి కంప్లైంట్ హనీ వెల్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అదే మీరు ఇప్పుడు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ నుంచి ఇష్యూ ఉండదు స్లోగా ఉంటుంది ప్యాసింజర్ ట్రైన్ అనుకోండి స్టేబిలిటీగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది మీ లక్ష్యాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆలస్యంగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫాస్టర్ యాక్సిలేటర్ గ్రోత్ కావాలంటేనేమో వీటి కన్నా కొద్దిగా మిడ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ లో ఉంటే బెటర్ వీటిలో డిజడ్వాంట్ ఏంటంటే పీఈ రేషియో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి పెరగడానికి అవకాశాలు తక్కువ పైగా వెల్ సెటిల్డ్ బిజినెసెస్ దీనికి ఉన్నటువంటి టాప్ లైన్ కూడా పెరుగుడానికి కూడా అవకాశాలు తక్కువ సో దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ నాట్ ద టైమ్ ఫర్ సీకింగ్ సేఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొద్ది గొప్ప రిస్క్ ఉన్నా కానీ క్యాపిటల్ గ్రోత్ ఎప్రిసియేషన్ ఉండడానికి ఉన్నట్లు కొనుక్కోవడం మంచిగా ఆయనకి ఆయనకి ఆ మూడు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి ఇవి మంచిగా కావాలి మూడు హనీ అనువల్ అంటే దేస్ నో డౌట్ మంచి కంపెనీ మూడు మూడు మంచి కంపెనీలు మూడు ఎంఎన్సీలు ఆల్రెడీ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోదైన కంపెనీలు మీకు మీ ఉద్దేశం చూస్తే మీకు సేఫ్టీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ముఖ్యం అన్న ఉద్దేశం కనిపిస్తుంది సరే ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా లేదు అగ్రెసివ్ రిటర్న్స్ కావాలంటే ఈ స్టాక్స్ కాదు బట్ ఐ వాంట్ స్టేబుల్ రిటర్న్స్ అనుకుంటే ఇవి మంచి కంపెనీలే కుటుంబరావు ఇందాక నేను మెయిల్లో చెప్పిన ప్రెస్ మెన్ ప్రెస్ మెన్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో కూడా బై చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదీనూ సైన్ పోస్ట్ మజర్ అవుతున్నాయి అండ్ రేషియో కూడా వన్ ఈస్ టు వన్ నేను అనమాట and the combined entity is going to be a extremely strong company in advertising space anamata and that too with high profitability kuda already sign post aithe 310 crore paina 30 crore atla profit chupistana company anamata kabatti definitely every decline lo i would advise buying okay sravanti rendu infra stocks select chestunnaru 1 to 2 years kosam hg infra pnc infra ee rendu manchivena రెండు మంచి స్టాక్స్ అండి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్జి ఇన్ఫ్రా అయితే కనుక సిప్ కూడా చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను పిఎన్సి కూడా ఇస్ డీసెంట్ అనమాట రెండింటికి గుడ్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది నీష్ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్నాయి కంటిన్యూస్ గా అనమాట ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కూడా చూపిస్తున్నాయి ఎన్ని థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండు కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి కాస్త ఎంట్రీ పాయింట్ కేర్ఫుల్ గా తీసుకోవాలి సెలెక్ట్ గా మార్చి ఎన్ని రిజల్ట్స్ కూడా పిఎన్సి గేవ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ అండ్ ఈవెన్ హెచ్జి ఇన్ఫ్రా గేవ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ రెండిట్లో ఒకదానికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏది బెటర్ స్టాక్ రెండిట్లో ఒకదానికి అంటే హెడ్జి ఇన్ఫ్రా రికమెండ్ చేస్తానండి ఓకే ఆర్ఎస్ రాజు అయ్య గారు మరి ఫ్యూడల్ పిలుపు లాగా ఉంది సో అయ్యా అంటే చాలు అయ్య గారు వద్దు ఏజీఐ అట అంటే గ్రీన్ ప్యాక్ అనుకుంటాను ఏజీఐ ఐదు వందల డెబ్బైలో మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ అరవై తొమ్మిదిలో జీఈ షిప్పింగ్ ఏడు వందల ఇరవై ఐదులో కొన్నారు రవీంద్ర గారు ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది ఈజీ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ టాప్ అవుట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ హై కనపడుతుంది ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ వచ్చింది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ వెళ్ళింది సో డబల్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కొద్ది సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ స్టేజ్ లో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ అవాయిడ్ అనే చెప్తాను అన్లెస్ దర్ ఇస్ ఎ మేజర్ కరెక్షన్ అండ్ దర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ ఫోర్ షేర్లు ఐదు వందల డెబ్బై లో కొన్నారు యా యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఈ క్యాన్ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రైజ్ ఏ ఉంది ఇక్కడ but only thing you should be willing to see another 15 20% downside for 3 to 6 months view lo easy ga 15 to 20% kind of return vache chance kanipistundi ikkada okka vishayam varthundi ga rajya green pack lo ayina enduku positive ga undochu anedi chinna statistics ga cheppte mutual funds last 2 months lo vaalla share ni 37000 shares unde anta mundu 750000 shares venchini ante mutual funds 7 1/2 lakh share la adapu extra ga unnai company lo okay kudumbara uh, mirja international hold cheyacha 69 lo konnaru ayina ఎస్ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే డిమర్జర్ అయిపోయింది వాల్యూ అన్లాక్ అయిన తర్వాత కూడా లోస్ నుంచి అనమాట స్టాక్ స్టడీగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మేబీ క్వార్టర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ముందు మాత్రం నేను అనుకోవటం క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ముందు ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటం కూడా అడ్వైస్ ఓకే